நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் மேலும் மூவாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது பதினாறாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேலும் நூற்று மூன்று பேர் உயிரிழந்ததில் அதன் எண்ணிக்கையும் ஆயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக தொடர்ந்து மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது அம்மாநிலத்தில் இதுவரை பதினேழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு மூவாயிரத்து முன்னூற்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அறுநூற்று தொன்னூற்று நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் அதற்கு அடுத்தபடியாக குஜராத்தில் ஏழாயிரத்து பன்னிரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து எழுநூற்று ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நானூற்று இருபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்து விட்டனர் தலைநகர் தில்லியில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆறாயிரத்தை நெருங்குகிறது இதுவரை ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அறுபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை மூவாயிரத்தை தாண்டிவிட்டது ஆந்திர மாநிலத்தில் ஆயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேரும் கர்நாடகாவில் எழுநூற்று ஐந்து பேரும் கேரளாவில் ஐநூற்று மூன்று பேரும் புதுச்சேரியில் ஒன்பது பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதற்கிடையே தமிழகத்தில் நேற்று புதிதாக ஐநூற்று எண்பது பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐயாயிரத்து நானூற்று ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் நேற்று மட்டும் நூற்று பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து சென்னையில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி நான்காக உயர்ந்துள்ளது இதில் முன்னூற்று முப்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேலும் இருவர் உயிரிழந்த நிலையில் இந்த தொற்றால் தமிழகத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை மொத்தம் ஆயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது